എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതായത് ഒരു നവരത്ന കമ്പനിയും എ പ്രീമിയർ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഭാ അതായത് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് എല്ലാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം തന്നെ ഇതേപോലത്തുള്ള പി എസ് യുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷേ അതുപോലത്തെ ഒരു വാക്കൻസി തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഗേറ്റ് എക്സാംസിൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കിതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നവരത്ന പ്രീമിയർ കമ്പനിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓവർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് മിലിറ്ററി റഡാർട്സ് നേവൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്റ്റിക്സ് അതായത് പിന്നെ വെപ്പൺ ആൻഡ് ഫയർ കൺട്രോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അൺമാൻഡ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരം പോസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗക്കാർക്കുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയറും ഇനി ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുകാരാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് നാൽപ്പത് ഒഴിവ് മെക്കാനിക്കൽകാർക്ക് പതിനാല് ഒഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഒൻപത് ഒഴിവ് ഇലക്ട്രിക്കലിന് രണ്ട് സിവിലിന് രണ്ട് അങ്ങനെ അറുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസിയാണ് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയറിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇ ബി ടെക്ക് ബി എസ് സി ഫോർ ഇയർ കോഴ്സ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ബി ഇ ബി ടെക്ക് കോഴ്സ് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർ ഇയർ കോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഫോർ ഇയർ ബി ഇ ബി ടെക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ഇൻ റിലവൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സിക്കാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി അതേപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് വിഫ്റ്റ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് എബവ് അതായത് അമ്പത്തഞ്ചിൽ അമ്പത്തഞ്ചോ അമ്പത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലോ ഫോർ ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി എസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് മിനിമം പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ടു ഇയർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ റിലവൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോസ്റ്റൽ ഫോർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇതേ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ബെല്ലിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ട്രെയിനിങ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നത് ആ വീഡിയോ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആദ്യം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സുഖമായിട്ട് കയറാം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം തേർട്ടി ടു ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര എത്ര സീറ്റുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള റെന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പേ വരുന്നത് കൺസോൾഡേറ്റഡ് റെന്യൂമറേഷൻ പെർ മന്ത് ആണ് അതേപോലെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണേ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് നൂറ്റി മൂന്ന് എല മെക്കാനിക്കൽ അമ്പത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഏഴ് ആർക്കിടെക്ചർ ഒന്ന് അങ്ങനെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഇ ബി ടെക്ക് ഫോർ ഇയർ കോഴ്സ് ബി ആർക്കാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എബവ് ഫോർ ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക പിന്നെ മിനിമം സിക്സ് മന്
പ്രൊജക്ട് എൻജിനീയറിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അലവൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക ഏജ് ലിമിറ്റ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏജ് വരെ കണക്കാക്കും എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏജ് റിലാക്സേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പോസ്റ്റിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ആയിട്ട് കൺ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഇയേഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദമായി വായിച്ച് നോക്കുക സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ഫോർ മിനിമം സ്റ്റൈഫ് ഇൻ പീരീഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എവരി അഡീഷണൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോർ റിലവൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ് ടു ടെൻ മാർക്സ് അപ്പോൾ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷന് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓരോ സിക്സ് മന്ത്സ് വരുമ്പോഴും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്സ് വരെ കിട്ടും അങ്ങനെ പത്ത് മാക്സിമം പത്ത് മാർക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇൻ്റർവ്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബോ ക്രൈറ്റീരിയ ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ്റർവ്യൂ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഒരു പോസ്റ്റിന് അഞ്ച് പേര് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എക്സാമിന് വിളിക്കുക അല്ല ഇൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ ഉള്ളിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഓഫ് അപ്ലൈങ് ഫോർ ദിസ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അത് മേ അപ്ലൈ ഇൻ ദി ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡഡ് അഗേൻസ്റ്റ് അഡ്വൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഈ ജോബ് ഇതിൽ അപ്ലൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കയറിയിട്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ലിങ്കിൽ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമുക്കത് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കറക്റ്റാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക അതേപോലെ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ അതേപോലെ ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ട്രെയിനി ഓഫീസർ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ബിലോങ് ടു എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ആർ കാൻ കാൻ കാറ്റഗറീസ് ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഇവർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഓൺലൈനിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അതേപോലെ പിന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം താങ്ക